గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ పుల్ బ్యాక్ గమనించాం లెడ్ బై ఆఫ్ కోర్స్ అగైన్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ ఈసారి కొంచెం ఫ్యాంగ్ నుంచి యువతలకు వచ్చి ఒరకిల్ లాంటివి ఎన్విడియా లాంటి స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి ర్యాలీ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఆన్ ది మెడికల్ ఫ్రంట్ దేర్ ఇస్ సమ్ మోర్ న్యూస్ గిలాడ్ ఒక కంపెనీని ఎక్వైర్ చేసిందన్న వార్తలు దాంతో గిలేడ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయింది విత్ దట్ ఎక్స్ ఎక్విజిషన్ అలాగే ఆస్ట్రోజెనికా ఫేజ్ త్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ని యూకేలో కొనసాగిస్తోంది మళ్ళీ అన్న వార్తలు ఇవన్నీ కొంత పాజిటివ్ ట్రెండ్కి కారణంగా చెప్పొచ్చు అట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో ఈ ప్రభావం మనకు ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పదమూడు పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది అండ్ నిన్న గమనించాం మనం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇవి వెనుకని వేస్తే స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండీసెస్ రోరింగ్ ప్రాఫిట్స్తో క్లోజ్ కావడం చూసాం సో నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఈ మంత్లో కనుక మనం ఇప్పుడు దాకా చూస్తే నిఫ్టీ ఓన్లీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ చాలా వీక్గా ఉన్న ఇండెక్స్ ఇది సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ బట్ ఐటీ ఇండెక్స్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్పెషల్లీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ అప్ లెవెన్ పర్సెంట్ సో ఫార్ ఇన్ దిస్ మంత్ సో ఇట్స్ ఎ బాటమ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ మనకు సెక్టరల్ టైల్ విండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మన నిన్న అకస్మాత్తుగా హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ రంగంలోకి దిగి చాలా పాజిటివ్ కామెంటరీ ఇచ్చింది గైడెన్స్ని పెంచింది ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందంటూ ప్రకటించింది దీంతో ఒక్కసారిగా ఐటీ స్టాక్స్లో ఒక బయింగ్ అనేది విపరీతంగా కనిపించింది మనకు చాలా వేగం పుంజుకుంది సో ఇప్పుడు మార్కెట్స్లో మనకు లీడర్షిప్ రోల్లో ఒక టెక్టానిక్ షిఫ్ట్ అంటాం సో అది అది కనిపిస్తోంది మనకు సో చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం విట్నెస్ చేస్తున్నాం ఐటీలో టెలికాంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో సో ఈ మూడు ఇప్పుడు న్యూ లీడర్స్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ సో మాజీ నాయకత్వం మనకు బ్యాంక్ ఇప్పుడు వెనకంజ వేస్తున్నాయి అండ్ వాటి ప్రాధాన్యం కూడా ఇండెక్స్లో తగ్గిపోయింది ఒకప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్న వెయిటేజ్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు థర్టీ టూ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సో నవ్ ఎవరు లీడర్షిప్ రోల్లో ఉన్నారంటే ఐటీ టెలికాం అండ్ ఆర్ఐఎల్ ఆర్ఐఎల్ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎనర్జీ ప్లే కంటే కూడా టెక్నాలజీ ప్లేనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆర్ఐఎల్ కూడా మనం కలుపుకుంటున్నాం ఇందులో సో వీటి ప్రాధాన్యత థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్లో ప్రాధాన్యం పెరిగిందనమాట అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ మిగతా సెక్టర్స్కి కొంత ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది సో మనకు క్లియర్గి క్లియర్ క్లియర్గా బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్స్లో మరికొంతకాలం ఈ వీక్నెస్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరికైనా మరీ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఉంటే తప్ప షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ మాత్రం డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ సెక్టర్ అండ్ చాలా సమయం పడుతుంది కూడా ఇవి పికప్ కావడానికి ఎందుకంటే ఆ సెక్టర్కి సంబంధించి చాలా అస్పష్టత ఉంది రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ వాటిని డ్రాక్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మనకు నిన్న ఇన్ఫోసిస్లో ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోస్ డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ కనిపించింది టీసీఎస్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోస్ డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ కనిపించింది సో మనం గమనించాం ప్రీ కోవిడ్ కూడా నిన్నటి ట్రేడింగ్లో మనకు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ క్లియర్ స్పష్టంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి ఏమిటి అంటే ఒకటి ఐటీ సో మనం ప్రీ కోవిడ్ కూడా ఐటీ గురించి మనం చూస్తే అప్పుడు కూడా మనం ఐటీ రికవర్ అవుతుంది డిజిటల్ బిజినెస్ లీడ్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం సో తర్వాత ఐటీ కోవిడ్ తర్వాత మరొక షిఫ్ట్ తీసుకున్న మరొక మలుపు తిరిగింది ఐటీ ప్రయాణం ఐటీ జర్నీ సో ఒక మల్టీ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ క్లయింట్స్ అంతకుముందు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ని వ్యతిరేకించేవాళ్ళు కోవిడ్ తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ని వాళ్ళు స్వాగతిస్తున్నారు సో అందులో సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయండి అంటూ వాళ్ళ క్లయింట్స్ని అడగటం వాటిని వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా అడ్రస్ చేయడం చూసాం ఫలితంగా ఏమైంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వలన కంపెనీల ఎస్జిఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం ఐటీలో అంటే సెల్లింగ్ జనరల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవి భారీగా తగ్గాయి ఎస్జిఏ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ప్రతి కంపెనీకి అది బాటమ్ లైన్కి యాడ్ చేసేటువంటి ఒక కాస్ట్ కటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ సే సేవింగ్స్ అనమాట సో ఒకప్పుడు ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నది కాస్త ఇప్పుడు పాజిబుల్ అయిపోయింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అయితే డిజిటల్ అండ్ డిజిటల్ అడాప్షన్ డిజిటల్ అడాప్షన్ అనేది బాగా పెరిగింది ఐటీ కంపెనీస్ సంబంధించిన వ్యాపారంలో సో ఒక పికప్
అది ఇప్పుడు ఐటీలో జరగబోతోంది సో ఐటీ కంపెనీస్కి దే డోంట్ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కన్సర్న్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇష్యూస్ దే హ్యావ్ వెరీ లో డెట్ ఆర్ నో డెట్ అండ్ ఆప్టిక్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ కలిసి వచ్చే అంశాలు కాబట్టి ఐటీ స్టాక్స్కి రాబోయే రోజుల్లో మరింత ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉందంటున్న ఎటువంటి సందేహం లేదు మన లాస్ట్ వెబినార్లో కూడా బాలాగారు టెక్నాలజీని ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ట్రెండ్స్ గురించి కాబట్టి మనం అటువంటివన్నీ క్లియర్గా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అలా అని చెప్పేసి ఐటీలో ప్రతి టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ పెరిగిపోతుందని అనుకోకూడదండి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ముప్పై రూపాయలు ఏ షేర్ ఉంది నలభై రూపాయలు ఏ షేర్ ఉంది వెతకడం బిగిన్ చేస్తారు రీసెర్చ్ అంటే అదే అనుకుంటారు అది రీసెర్చ్ కాదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ స్ట్రెంగ్త్ విత్ ఇన్ ది సెక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఏపీఐటి ఏం చేస్తుంది బిర్లా సాఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫార్మాలో కూడా మనం ఒక లూపిన్ని ఒక క్యాడిలాని సిప్లాని లేకపోతే ఎప్కా ల్యాబ్స్ని లేకపోతే లారస్ ల్యాబ్స్ని దివీ స్లాబ్స్ని డాక్టర్ రెడ్డిస్ని ఒకే ఘాటన కట్టం కదా ఏ కంపెనీకి ఉండే స్ట్రెంగ్త్ ఆ కంపెనీకి ఉంటుంది అలాగే ఐటీలో కూడా ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది సో కొన్ని కంపెనీస్ ఈ న్యూ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లేకపోతే బిగ్ డేటా డేటా సైన్సెస్ ఇలాంటి న్యూ టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేస్తున్నాయి ఎక్స్క్లూజివ్గా కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ అంబ్రెల్లా సర్వీసెస్ ఉంటాయి లైక్ టీసీఎస్లు ఇన్ఫోసిస్లు వాళ్ళకి డిజిటల్ విల్ బీ ఓన్లీ సే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దియర్ హోల్ పోర్ట్ఫోలియో ఇలాగ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఉంటుంది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఏ కంపెనీ రాబోయే రోజుల్లో మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది సే ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ ప్రైస్ పరంగా అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటివి మనం తెలుసుకోవడం చాలా సులభం అండి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఇయర్స్ అంతే మనం అందుకని వెబినార్స్కి తప్పనిసరిగా హాజరైనందుకు ప్రయత్నం చేయండి అంటాం ఇలా ఆదివారం చెప్ మాట్లాడుకున్నాం సోమవారం ఎంత బిగ్ ర్యాలీ వచ్చిందో చూసాం సో ఇలాంటి పరిణామాలు జరుగుతుంటాయి రెండో ప్రధాన ట్రెండ్ స్మాల్ క్యాప్ ర్యాలీ ఇది మన అందరికీ తెలిసేందుకు వచ్చిందనేది బికాస్ ఆఫ్ సెబీ రియలైన్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ సి ఓవర్ నైట్ స్మాల్ క్యాప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయని ఎవరు ఆశించొద్దండి నిన్న ట్రెండ్ని చూసి ఎందుకంటే ఇది నెక్స్ట్ ఫైవ్ మంత్స్లో జరగాల్సిన షిఫ్ట్ ఇది అండ్ ఇందులో కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ మే నాట్ గో ఫర్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎట్ ఆల్ వాళ్ళు లార్జ్ క్యాప్ స్కీమ్స్లో దాన్ని మెచ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న మల్టీ క్యాప్ స్కీమ్స్ని కాబట్టి చిన్న చితక అడవిడిగా ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్ మాత్రం దయచేసి కొనొద్దు మేబీ ఇఫ్ నాట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మేబీ ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ స్మాల్ క్యాప్స్కి వచ్చినా కూడా కొన్ని స్టాక్స్ బాగా పెరుగుతాయి అవి ఏమిటి అనేది మనం కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాలి దే 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 ఆర్ డెఫినెట్లీ క్వాలిటీ స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో నాట్ ఆల్ మనం ఒక స్మాల్ క్యాప్ అనగానే ముప్పై రూపాయలు బిహెచ్ఏల్ కొనేద్దాం అనుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టాక్ టు బై ఎందుకంటే దానికి ఉండే సమస్యలు గందరగోళాలు చాలా ఉన్నాయి సో అటువంటి స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళకుండా ట్రై టు బై క్వాలిటీ స్టాక్స్ నిన్న మనం లిస్ట్ మనం చెప్పడం జరిగింది ఆ స్టాక్స్ అన్నీ పెరిగాయి లైక్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ గురించి అనుకున్నాం మనం ఎస్ఆర్ఎఫ్ కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్స్ క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ లేకపోతే బాటా ఇండియా ఎంసీఎక్స్ అలాగే టాటా కెమికల్స్ కజరే సెరమిక్స్ మనం వెబినార్లో మాట్లాడుకున్న స్టాక్ ఇది అలాగే అపోలో టైర్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ నేను భారీగా పెరగడం చూసాం బికాస్ ఆఫ్ సెబీ రెగ్యులేషన్ వన్ సైడ్ బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆల్సో ఇంతకుముందు మనం జిఎస్టీ డిమానిటైజేషన్ ఇవి తీసుకొచ్చిన సమస్యల నుంచి కంపెనీలన్నీ ఇప్పుడు బయటపడ్డాయి బయటపడి దే ఆర్ నౌ ఇన్ ది వీ షేప్ రికవరీ మన కుటుంబ వారు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ వీ షేప్ రికవరీ బాటలో నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ స్టాక్స్లో బయింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ ట్రై టు మాస్టర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ పికింగ్ ఇది మనం పదే పదే అనుకునేది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ సో నిన్నటి అఫ్ కోర్స్ నిన్న ఒక స్ట్రాంగ్ డే బట్ ప్రతిరోజు ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పలేము బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కనిపిస్తోంది మనకు ఎంత మేరకు ఈ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ర్యాలీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది డెఫినెట్లీ కొనసాగుతుందండి ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా వాల్యూ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లోనే ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు వాల్యూ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఎందుకని చెప్పేసి సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఉంటుంది నిన్న నేను మార్నింగ్ నేను చెప్పాను లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ నిలబడితేనే
ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కంపైల్ చేసి ఇచ్చుకోండి మిడ్ క్యాప్ లో ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఒక టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఇస్తా అనమాట అందులో ఎయిటీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఎంతవరకు పరగచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఒక లిస్ట్ కంపైల్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ సెమ్ నాట్స్ అని చెప్పడం దాన్ని బట్టి ఆ స్టాక్స్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేను కంపైల్ చేసిన లిస్ట్ లో నేను ఆ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక రిమార్కబుల్లీ చాలా స్టాక్స్ అనమాట మంచి స్టాక్స్ లైక్ అవంతి ఫీడ్స్ అవనేయండి పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ అవనేయండి అన్ని మంచి కౌంటర్లు అనమాట చాలా వరకు అనమాట బాగా పెరగటం చూసాం దాదాపు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా పెరగటం చూసాం అంబర్ అవనేయండి చాలా వరకు ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ మొన్న మనం రికమెండ్ కూడా చేసి స్టాక్ అది దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ ఫీజ్ చెల్లిపోయింది కన్న కాబట్టి ఓవరాల్ గా అనమాట మార్కెట్ ఈస్ గుడ్ స్టాక్ పెట్టింగ్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి నేను అంటాను అయితే బ్రాడర్ ఇష్యూస్ వస్తే నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ లో చూసాం పెరిగి టెక్నాలజీ స్టాక్స్ రిలీజ్ చేసి అండ్ ఈవెన్ అక్కడ కూడా బ్రాడర్ మార్కెట్ కాస్త బెటర్ గా ఉంటుంది చూసాం హెడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ కొంచెం రిలీఫ్ వ్యాలీ వచ్చేటట్టు ఉంది దానికి అనుగుణం కానీ ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ క్లియర్లీ మాత్రం మన దగ్గర పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఉంది కాబట్టి పార్లమెంట్ లో బిల్స్ ఏం పాస్ అవుతున్నాయి రీసెంట్లీ పాస్ చేసిన ఆర్డినెన్సెస్ అన్ని కూడా ఏదైతే క్లియర్ చేసుకుంటారో అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ యాగ్రి స్టాక్స్ లో మొమెంటం ఎక్కువ ఉంటుందండి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ యాగ్రి స్టాక్స్ లో మొమెంటం వచ్చేసి యూపీఎల్ దగ్గర నుంచి కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ దగ్గర నుంచి ర్యాలీస్ కానీ ఇంకా మిగతా చిన్న స్టాక్స్ కూడా ఏ అయితే యాగ్రి సెక్టర్ లో బెనిఫిట్ అయ్యి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బాగా జంప్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది సెక్టర్ రొటేషన్ లో మనం చూసాం అట్లా నువ్వు ఐటీ స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేయటం నిన్న హెచ్సిఎల్ కామెంటరీ తర్వాత అండ్ మేబీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు అందులో పర్సిస్టెంట్ లాంటి కౌంటర్స్ లో ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బయం చేయటం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కానీ గవర్నమెంట్ కూడా తీసుకుంటాం స్టెప్స్ లైక్ ఆనియన్స్ మైక్రోస్ ని పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు మార్కెట్స్ కాబట్టి మనం ఎక్కువ సమయం దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కటండి సడన్ గా స్పైక్స్ మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏ ఇంట్రెస్ట్ చేంజెస్ ఇట్లా వస్తే కనుక ఆటోమేటికలీ మార్కెట్ మనం ఇంపాక్ట్ అవ్వదనుకున్నా అవుతుంది అది మనం ఇగ్నోర్ చేయలేము అది అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట బట్ డెఫినెట్లీ మొమెంటమ్ ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కాబట్టి హ్యాపీ స్టాక్ పికింగ్ అని చెప్పేసి ఇన్వెస్టర్స్ కి చెప్తాను రైట్ అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా సెక్టర్ రొటేషన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రా కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ స్పెండింగ్ ఇవాళ కూడా మనం న్యూస్ చూసాం రెండు లక్షల కోట్లు అడిషనల్ గా స్పెండ్ చేయబోతుంది గవర్నమెంట్ అని కొంత భాగం అది ఇన్ఫ్రా వైపు కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ కూడా ఏమీ మనం చిన్న చూపు చూడడం అవసరం లేదు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మనం ఎనలిస్ట్ తో మాట్లాడదాం అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ మెయిల్స్ తీసుకుందాం ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఒక క్లియర్ గా మనకు ఒక షిఫ్ట్ కనిపిస్తోంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ వైపు అఫ్ కోర్స్ చాలా ఎప్పటి నుంచో జరగాల్సింది బట్ చాలా డిలేడ్ గా అయినా సరే కొంతవరకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ వైపు కూడా ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దృష్టి సారిచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది బికాస్ ఆఫ్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు ఆర్ మారుతున్న ట్రెండ్స్ వల్ల కావచ్చు సో మీ ప్రయారిటీస్ అండి మీ పిక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ లో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో యా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో మేజర్లీ మనకి మనం రీసెంట్లీ వెబినార్ లో చెప్పినట్టు దర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ అగ్రి బేస్ స్టాక్స్ కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఫార్మస్యూటికల్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే మేబీ టెలికామ్ టెలికాన్ ఆల్వేస్ టెలికామ్ కెన్ ఆల్వేస్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ లార్జ్ క్యాప్ అలాగే కొన్ని కమాడిటీ బేస్డ్ స్టాక్స్ పక్కన పెట్టే ఈవెన్ ఆటో ఆన్సిలరీస్ అంటే ఇక రాబోయే రాబోయే రోజుల్లో ఆటో ఆన్సిలరీస్ విల్ ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా ఇది కూడా మనకి ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ట్రెండ్ అంటే రేపు పొద్దున్న చైనా నుంచి అన
ఇటువంటప్పుడు వాళ్ళ స్టాక్ ప్రైస్ కనుక గణనీయంగా పెరిగితే దే విల్ యూజ్ ద స్టాక్ ప్రైస్ యాజ్ కరెన్సీ టు రేజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ షేర్ షేర్ ఏదైనా ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కంటే స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వాళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ కానీ ఫర్దర్ క్యూఐపీ కానీ ఇచ్చుకుంటే ఐ థింక్ దే కెన్ ఎక్స్టింగ్విష్ ద డెట్ కంప్లీట్ సో అటువంటి ఇప్పుడు దానికి రీరేటింగ్ వస్తుంది సో ఇది ఒక ఫైనర్ పాయింట్ అండి డెఫినెట్లీ ద మిడ్ స్మాల్ అండ్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్ ర్యాలీ ఇస్ ఇయర్ టు స్టే మంచి మేనేజ్మెంట్ విత్ రీజనబులీ లో డెట్ ఆర్ లో డెట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ స్కేలబిలిటీ మనకు ఉన్న కంపెనీలు జనరలీ ఏ సెక్టర్లో అయినా కానీ తప్పకుండా కొనుగోళ్లు చెయ్యాలి అండ్ రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆ గురించి మీరు ఫినామల్ మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ద ట్రెండ్ ఇస్ ఇయర్ టు స్టే ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ డోంట్ వెయిట్ ఓకే సో స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ డోంట్ వెయిట్ మనం ఎప్పుడు అనుకునే మాటే కొద్ది కొద్దిగా అయినా కొనటం అనేది ఎప్పుడు మంచిది అని ఒకసారిగా ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవాలంటే అది కష్టం లోలోనే కొనుక్కోవాలి హైలోనే అమ్ముకోవాలంటే కష్టం అనేది మనం అందరికీ తెలిసిన సంగతే కానీ వి ట్రై టు డూ దట్ గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు సో ఎటువంటి ఇంట్రాడే అడ్వైస్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ ఐ థింక్ నిన్నటి ప్యాటర్న్స్ మనం చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్లియర్లీ బిగినెస్ లో కెరెక్టర్ చూసాం అండి సో ఐటీ వల్ల ఐ థింక్ నిఫ్టీ కూడా సర్వైవ్ లేకపోతే నిఫ్టీ కూడా కమ్ డౌన్ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఎగ్జాక్ట్ నిన్న లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది హిట్ అయ్యి లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ రావడం చూసాం అండ్ మనం చెప్తున్నట్టు గ్యాప్ ఫిల్ చేసింది నిన్న సో అప్పర్ గ్యాప్ ఫిల్ అవడం చూసాం లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ అండ్ ఫైవ్ థర్టీ మంత్స్ లో సో నా ప్రాబ్లీ లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది కేసు అది రీచ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ లెవెల్ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి టూ నైన్టీ ఎయిట్ దాకా లోవర్ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ సో ఈ స్టేజ్ లో క్లియర్లీ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ కొంచెం అవార్డ్ చేస్తేనే ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా బికాస్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో స్ట్రెంత్ రావాలి అంటే కనుక అగైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అబౌ క్లోజ్ అవ్వాలి విచ్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబౌట్ సో అన్లెస్ దాని అబౌ క్లోజ్ అవుతే తప్ప దీనిలో స్ట్రెంత్ రాదు కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవార్డ్ చేయాలి మేబీ ఐటీ స్పేస్ లో కొంచెం we can try to uh, tweak some share actually maybe tcs is a one idea uh, immediately ga apana kuda kodiya retrace ayina kuda almost 200 points per attempt is not last today so ne if you have 50 60 rupees in the question about tcs and stock in the valley and mid caps lo manu pade pade cheptunnattu all time high new new high sit and stocks ne i think we should focus so now deshamlo i think uh, laurel plant stock ikkadi nunchi kuda 15 20% upside potential unde అఫ్కోర్స్ హైబిటా స్టాక్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ లో సైడ్ ఉంటుంది అని గమనించాలి సో ఆ స్టాక్ ఒకటి దీపక్ నెటెట్ ఒకటి ప్రాబ్లీ కరెక్షన్స్ లో వికెన్ బై వాల్యూ హై వాల్యూ ఉన్న స్టాక్స్ లో ఆల్రెడీ మనం థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా పెరగడం స్టాక్ స్టాక్స్ లైక్ యాపిల్ ఇండియా మార్ట్ ఇవన్నీ కూడా సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మార్కెట్స్ కి ముందే తెలుసు లైక్ ఇది సమ్ ఇది గైడెన్స్ ఏదో ఇస్తుంది అని చెప్పి మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ కి సో ఆ స్టాక్స్ లో కూడా ప్రాబ్లీ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎందుకంటే లాడ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనం చూసినా టెక్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లాంటిది టూ థౌసండ్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ కూడా ఇది సో ప్రాబ్లీ వాటిలో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో పిక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ మనం మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కొంచెం షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే మనం అది లార్జ్ క్యాప్ అనుకుంటాం సో విచ్ ఈస్ రాంగ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ మీరు అలా కనుక ఏమైనా భావిస్తూ ఉంటే ముప్పై రూపాయల స్టాకే స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ అనుకుంటాం కానీ పెద్ద ఈక్విటీ ఉంటే ముప్పై రూపాయల స్టాక్ కూడా మనకు మిడ్ క్యాప్ కో లార్జ్ క్యాప్ కో వెళ్ళినా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ లుక్ ఎట్ ది ప్రైస్ లుక్ ఎట్ ది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సెబీ గై రెగ్యులేషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయో ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అంతేగాని ప్రతి చిన్న స్టా చిన్న ప్రైస్ లో ప్రైస్ లో మార్కెట్ క్యాప్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుందండి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది చాలా సందర్భాల్లో ఇది మనం గమనించాలి చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫస్ట్ మెయిల్ తీసుకుందాం బసవేశ్వరరావు అడుగుతున్నారు ఆయన వినయల్ కెమికల్స్ కొన్నారు అట్ నూట పద్నాలుగు రూపాయలు జాన్సన్ కంట్రోల్స్ రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బైలో కొన్నారు హోల్డ్ చేయచ్చాయి రెండు కుటుంబరావు గారు వినయల్ హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటానండి ఇట్స్ డీసెంట్ స్టాక్ అనమాట అండ్ మంచి పెడిగ్రీ ఉన్న స్టాక్ అండ్ రీసెంట్లీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా డీసెంట్ గానే చూపించారు మరి బ్యాడ్
తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు శ్రీనివాస్ అండి బెంగళూరు నుంచి అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ మాకు కుటుంబరా గారి నుంచి లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి స్టాక్ ఇంకోటి చెప్పండి సార్ మేము ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో పికప్ చేసాము మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాం సార్ సో అదొకటి మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ అని ఒకటి పెరుగుతుంది సార్ అది కొంచెం ఫండమెంటల్ గా ఏమైనా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి సార్ ఏ బ్రోకింగ్ కంపెనీ లో చేస్తున్నారు మీరు ట్రేడింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి సార్ హెచ్డిఎఫ్సి ఓకే రైట్ కుటుంబంలో రెండు లారస్ ల్యాబ్స్ మంచి డబ్బులు వచ్చాయట ఇప్పుడు మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ లో కూడా అలా వస్తాయా మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ ని లారస్ ల్యాబ్ తోటి కంపేర్ చేయలేమండి ఇట్స్ ఎ పెస్టిసైడ్ కంపెనీ బేసికలీ మేక్ మనీ అయితే బట్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ కంపెనీస్ ఇన్ ద సెక్టర్ అనమాట కాబట్టి రీసెంట్లీ కూడా మనం చూస్తున్నాం స్టాక్ బాగా ర్యాలీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు వచ్చేసింది ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు దగ్గర ట్రేడ్ అయ్యేది రిజల్ట్స్ డీసెంట్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే సర్ప్రైజింగ్లీ జూన్ రిజల్ట్స్ లో దాదాపు ముప్పై కోట్లు ప్రాఫిట్ కూడా చూపించింది అండ్ కంపెనీ కొత్త మాలిక్యూల్స్ రెండు రిలీజ్ చేస్తోంది అండ్ బేసికలీ సింగపూర్ లో ఇలా హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉందనమాట గ్రూప్ ది అక్కడ కూడా లిస్టింగ్ అయ్యి ఉంది స్టాక్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ ఎందుకంటే వన్ రూపీ పేడ్ అప్ స్టాక్ ఇవాళ ఎనభై రూపాయలు ఉన్నా ఇందాక మీరు అన్నట్టు లో ప్రైజెస్ చూసి ప్రైస్ చూసి అది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కింద డిఫైన్ చేయకూడదు మేక మనీ కూడా మార్కెట్ క్యాప్ ఇస్ అరౌండ్ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ బట్ ఇస్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ రైట్ రాజ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ కేపీఐటి టెక్నాలజీ రోసారీ బయోటెక్ ఈ మూడింటిలో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బాలాగారు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా నాట్ ఎ బైడ్ ఐడియా అండి ఈవెన్ సెలక్షన్ డీసెంట్ అన్నారు ఎల్టీటీ సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ వెరీ హైటెక్ టెక్నాలజీస్ అండి ఎల్ఎన్టీకి రెండు లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఎల్టీటీ ఇస్ గుడ్ అండ్ రోసారీ రీసెంట్ బయోటెక్ అని పేరు ఉన్నా గానీ ఇట్స్ బేసికలీ స్పెషాలిటీ ఫైన్ కెమికల్స్ కంపెనీ అండ్ వాళ్ళు కంప్లీట్లీ డబుల్ చేశారు రీసెంట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే కెపాసిటీ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీన్ మంత్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ వస్తుంది సో ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ బై రైట్ చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమాధాన రహితంగా వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి సమయం మించిపోయింది కాబట్టి ఇవాళ్ళకి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి రేపు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ Thank you.